ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പാമ്പുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്ന് പറയുമോ എന്ന് പല ആളുകളും ചോദിച്ചിരുന്നു കമൻറ്റിലൂടെ പാമ്പുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പാമ്പുകളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശത്രുവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറുന്നതും കാണാം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ആ കാര്യങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പാമ്പുകളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശത്രുവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പാമ്പിനെ ഒരാൾ നേരിടുന്നതായിട്ടാണ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശത്രുവിനെ നേരിടും എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ പാമ്പ് ജയിക്കുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രു ജയിക്കും എന്നാണ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് പാമ്പ് തോൽക്കുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രു തോൽക്കും എന്നാൽ പാമ്പിനെ അദ്ദേഹം കൊല്ലുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തും എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ താൻ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന പാമ്പിന് ഒരുപാട് കാലുകളുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശത്രു അതീവ പ്രബലനും വളരെ ശക്തനുമായിരിക്കും എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നാൽ പാമ്പിനെ കാണാതെ അതിനെ പേടിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരാൾ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുവിൻ്റെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണ് എന്നതാണ് ആ സ്വപ്നം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ പാമ്പിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ പേടിപ്പിക്കു പേടിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരാൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ പാമ്പ് പാമ്പിൻ്റെ വക്കൽ നിന്ന് ഭീഷണിയുണ്ടാകും പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏൽക്കുകയില്ല എന്നതാണ് ആ സ്വപ്നത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാമ്പ് തൻ്റെ വീട്ടിൽ കടക്കുന്നതായിട്ട് ഒരാൾ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നോ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ അദ്ദേഹത്തിന് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്നാൽ ഒരു പാമ്പ് തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടാണ് ഒരാൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അകലെയുള്ള ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശത്രു കുടുംബത്തിലുള്ള ആളല്ല എന്നതാണ് ആ സ്വപ്നത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഒരാൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് പാമ്പ് തന്നിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പോയി എന്നോ തനിക്ക് പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നോ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ട വ്യക്തിയുടെ ശത്രു വളരെ ദുർബലനാണ് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി പാമ്പുകളുടെ നിറത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ശത്രുക്കളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം പാമ്പ് പച്ച നിറത്തിലുള്ള പാമ്പിനെയാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ മതഭക്തനും വളരെ വിശ്വാസതയുള്ള ആളാണ് തൻ്റെ ശത്രു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നാൽ പാമ്പ് ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള പാമ്പാണ് എങ്കിൽ ശത്രു അതീവ സുഖലോലുഭനും ആർഭാടപ്രിയനുമാണ് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പാമ്പാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ തൻ്റെ ശത്രു ഇപ്പോൾ രോഗബാധിതനാണ് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള പാമ്പിനെയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശത്രു വളരെ പ്രതികാരദാഹിയാണ് എന്ന് വേണം അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പാമ്പ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടാണ് ഒരാൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്താനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശത്രുവായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും എന്നാണ് ആ സ്വപ്നത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് തൻ്റെ വീട്ടിലെ തൻ്റെ റൂമിൽ വെച്ച് തൻ്റെ വിരിപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു പാമ്പിനെ കൊല്ലുന്നതായിട്ട് ഒരാൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപോകും എന്നാണ് ആ സ്വപ്നത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്കിടയിൽ പൊതുവേ ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ധാരണ പാമ്പിനെ സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശത്രുവാണ് എന്നതാണ് എങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ പേടിയില്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കാത്ത ഒരു പാമ്പിനെ സ്വന്തമാക്കിയതായിട്ട് ഒരാൾ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ആധിപത്യങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ലഭിക്കും എന്നതാണ് ആ സ്വപ്നത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് എന്നാൽ മൃദുവായ സൗ
അധികാരികളുടെ പക്കൽ നിന്ന് ധനം ലഭിക്കും എന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് എന്ന അപേക്ഷയോടെ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു